హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు రూపా ఏస్ అకాడమీ ఫ్రెండ్స్ మనకి నిన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ నుంచి ఏపీపీఎస్సీ ద్వారా ఒక నోటిఫికేషన్ వచ్చింది మరి పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ ఇన్వైటెడ్ త్రూ ఆన్లైన్ సో పోస్ట్ ఆఫ్ అసిస్టెంట్ ఎన్విరామెంటల్ ఇంజనీర్స్ ఏపీ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డులో అనమాట ఏజ్ ఎయిటీన్ టు ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ అది వన్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీకి ఉండాలి ఏజ్ అది అలాగే పే స్కేల్ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంది యాభై ఏడు వేల ఒక వంద నుంచి లక్ష నలభై ఏడు వేల ఏడు వందల అరవై ఇది చాలా గ్రూప్ వన్ పే స్కేల్ అనమాట ఇది గ్రూప్ వన్ పే స్కేల్ ఇచ్చారు అక్కడ పే స్కేల్ కూడా చాలా అద్భుతమైన పే స్కేల్ ఉంది అలాగే అప్లికేషన్స్ థర్టీ వన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి నైన్టీన్ టు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇది అప్లికేషన్ స్వీకరించబడితే మరి దీని గురించి ఒకసారి చూద్దాం మనం సో దీంట్లో ఎగ్జామ్ ఏప్రిల్ మే అన్నారు ఏప్రిల్ ఉండకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మేలో ఉంటుంది ఎగ్జామినేషను మేలో ఉంటుంది అనమాట సో అటు పోస్ట్లన్నీ కూడా మరి ఎన్ని ఉన్నాయి ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి నేమ్ ఆఫ్ ది పోస్ట్ అసిస్టెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీర్ ఏపీ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ట్వంటీ వన్ ఉన్నాయన్న సో పోస్ట్లు ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి ట్వంటీ వన్ ఉన్నాయన్నమాట ఓకే దీనికి సంబంధించి ఎలిజిబిలిటీ క్వాలిఫికేషన్ కూడా ఇచ్చారు ఇక్కడ మస్ట్ ప్రాసెస్ బేసికల్లీ బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ ఇన్ సివిల్ మెకానికల్ కెమికల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ నాలుగు ఇచ్చాడు సివిల్ మెకానికల్ కెమికల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ దీంట్లో ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ ఎంటెక్ చేసిన వాళ్ళకి దాంట్లో వాళ్ళ సిలబస్ ఈ సిలబస్ అన్నీ ఒకటే అనమాట అంటే రెండు పేపర్లు కలిసి వస్తాయి సో ఆ విధంగా ఉందన్నమాట అయితే మీరు అందరికీ జనరల్ స్టడీస్లో ఉన్న ఆ సిలబస్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇవన్నీ కూడా మనకి జోగ్రఫీలో కొన్ని పార్ట్స్ ఇవన్నీ కలిపి పేపర్ త్రీగా ఇచ్చారనమాట పేపర్ త్రీగా ఇచ్చారు సో కాబట్టి ఫస్ట్ పేపర్ చదువుకుంటే పేపర్ త్రీ కూడా ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ అయిపోయినట్టే ఎక్సెప్ట్ వాటర్ సప్లై తప్ప సో ఈ విధంగా మీ టెక్నికల్ సబ్జెక్టు అదొక్కటే సో ఇది పోస్టులు తక్కువ ఉన్నాయని ఏం వరీ కావాల్సిన లేదు జనరల్ స్టడీ చదువుకోండి అటు గ్రూప్ టూకి పనికి వస్తుంది ఇటు దీనికి పనికి వస్తుంది అనమాట ఓకే సో అదొకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా మనకి మిగతావన్నీ కామన్గా నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినట్టే ఇచ్చాడు మీకు దీంట్లో ఇది చూపిస్తాను మీకు సిలబస్ చూపిస్తాను మీకు మీ కెమి జిఎస్ చూపిస్తాను ఫస్ట్ జిఎస్ సిలబస్ చూద్దాం ఒకసారి ఫ్రెండ్స్ పేపర్ మోడల్ చూడండి ఒకసారి సో త్రీ పేపర్స్ ఉంటాయి త్రీ పేపర్స్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి అనమాట సో జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ డ్యూరేషన్ వన్ ఫిఫ్టీ మ్యాక్సిమం మార్క్స్ కూడా వన్ ఫిఫ్టీ సివిల్ ఆర్ మెకానికల్ ఆర్ కెమికల్ ఆర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ అలాగే ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కామన్ ఫర్ ఆల్ బ్రాంచెస్ అని ఇచ్చాడు ఇదేమీ లేదు బయోడైవర్సిటీ అలాగే జోగ్రఫీ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఈ నాలుగు కలుపుతాయి అంటే జిఎస్ఏ ఇది కూడా ఓకేనా సో అది కూడా జేఎన్ టీవీ సిలబస్ ఇచ్చాడు చూశాను నేను సో అదేవిధంగా జిఎస్ చూద్దాం ఒకసారి ఫ్రెండ్స్ జిఎస్ పిఎల్ డిప్యూటీ ఎడ్యుకేషనల్ ఆఫీసరు అన్నీ గ్రూప్ టూకి సంబంధించి అన్నింటిలో కామన్ సబ్జెక్టులు ఉంటాయి కాకపోతే ఏంటంటే మెయిన్స్ ప్రిలిమ్స్ అని స్క్రీన్ టెస్ట్ అని గ్రూప్ టూలో పెట్టాడు పిఎల్ కానీ ఇది కానీ అన్నీ కామన్ ఇక ఇవే మేజర్ కరెంట్ ఎవెంట్స్ ఇష్యూస్ పెట్టింగ్ టు ఇంటర్నేషనల్ నేషనల్ స్టేట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే లోకల్ ఇంటర్నేషనల్ నేషనల్ కరెంట్ అఫేర్స్ అలా విధంగా జనరల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కాంటెంపరీ పాత సిలబసే ఇది హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా ఎంపాసెస్ విల్ బి ఆన్ బ్రాడ్ జనరల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ ఇట్స్ సోషల్ ఎకనామికల్ కల్చరల్ అండ్ పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్స్ విత్ ఫోకస్ ఆన్ ఏపీ అండ్ నేషనల్ మూమెంట్ ఇక్కడ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా అంటే అది యానిసెంట్ మీడియా కూడా మనకి ఇచ్చాడని అర్థం అనమాట అది మోడ్రన్ ఇవ్వలేదు నేషనల్ మూమెంట్ కూడా ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడండి ఎంపాసెస్ విల్ బీ బ్రాడ్ జనరల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ఇట్స్ సోషల్ ఎకనామిక్ కల్చరల్ అంటే మనకి అన్ని సెంటిమెంటే వాళ్ళు కూడా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకే ఇదొకటి మనం కొంచెం డిఫరెంట్ చూడాలి ఇంతకుముందు లేదు అది జోగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా ఫోకస్ విత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కామని ఇండియన్ పాలిటీ గవర్నెన్స్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇష్యూస్ పబ్లిక్ పాలసీ రీఫార్మ్స్ అండ్ ఈ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ ఇండియన్ ఎకానమీ అండ్ ప్లానింగ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ ఇదే థర్డ్ పేపర్లో కూడా ఉంది మనకి ఓకేనా అలాగే డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ వల్నబిలిటీ ప్రొఫైల్ ప్రివెన్షన్ మెటికేషన్ అప్లికేషన్ రిమోట్ సెన్సింగ్ జిఎస్ అని ఇచ్చాడు ఇక
పేపర్ టూలో కూడా ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్లో మనకి ఇది కవర్ అయ్యింది ఎంటెక్ మిషన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళకి అనమాట చూడండి పేపర్ త్రీ ఎలా ఉందో కామన్ ఫర్ ఆల్ ఎకో సిస్టమ్ అండ్ బయోడైవర్సిటీ ఎకాలజీ ఎకో సిస్టమ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఎకాలజీ కాంపోనెంట్స్ టైప్స్ ఫుడ్ చైన్స్ బయోడైవర్సిటీ మీనింగ్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ బయోడైవర్ ఈవెన్ హాట్స్పాట్స్ లాస్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ కన్సర్వేషన్ మెథడ్స్ ఇవన్నీ మనకి ఎన్విరాన్మెంటల్ చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ మీ యూట్యూబ్లో ఉన్నాయి మన రూప దాంట్లో వీజీలో కూడా ఉన్నాయి నేచురల్ రిసోర్సెస్ ఇది జాగ్రఫీ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం వాటర్ రిసోర్సెస్ మినరల్ రిసోర్సెస్ ఫారెస్ట్ రిసోర్సెస్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ ఇదంతా జాగ్రఫీ అనమాట సో అలాగే ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ అండ్ కంట్రోల్ ఇది కూడా చెప్పాను మీకు సో ఎయిర్ పొల్యూషన్ వాటర్ పొల్యూషన్ అన్ని ఆటోమొబైల్ పొల్యూషన్ ఇది ఆల్రెడీ సిలబస్లో గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఓజోన్ అన్నీ కూడా ఇచ్చాడు వాటర్ పొల్యూషన్ కూడా డ్రింకింగ్ వాటర్ డిసీస్ ఇవన్నీ మీరు జనరల్ సైన్స్ డిసీస్ సేమ్ ఇక్కడ సేమ్ అంటే పొల్యూషన్ ఇంప్యూరిటీస్ వాటర్ ఫిజికల్ కెమికల్ అండ్ బయాలజికల్ అనాలసిస్ వాటర్ బోర్న్ డిసీస్ డ్రింకింగ్ వాటర్ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ సాయిల్ పొల్యూషన్ ఇవన్నీ కామన్ సిలబస్ అనమాట అలాగే సోర్సెస్ టైప్స్ సాలిడ్ వేస్ట్ మున్సిపాలిటీ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కాంపోజిషన్ క్యారెక్టర్స్ ఇవన్నీ కూడా వాటర్ సప్లై సీవేజ్ క్యారెక్టరైజేషన్ బీఓడి సీఓడి టోటల్ సాలిడ్స్ డిజాల్డ్ ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ అండ్ టీవోస్ ఇవన్నీ సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో వస్తాయి అనమాట అలాగే ఎన్విరాన్మెంటల్ పాలసీ లెజిస్లేషన్స్ సో ఎన్విరాన్మెంటల్ పాలిటీ అండ్ లెజిస్లేషన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అసెస్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొడక్షన్ అండ్ లీగల్ ఎస్పెక్ట్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ వాటర్ యాక్ట్ అజార్డ్స్ వాటర్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ హ్యాండ్లింగ్ రూల్స్ ఈ స్ట్రక్చర్ ఓవర్ యూ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఇదంతా జేఎన్టీ సిలబస్ అనమాట సో ఇది ఒక్కటే కొంచెం మనం చూసుకోవాలి ఈ రెండు ఇది సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ వస్తుంది ఎన్విరాన్మెంటల్ కూడా సీఓడి కూడా చెప్పి బీఓడి కూడా కామన్గా వస్తుంది చెప్పాను ఆల్రెడీ కూడా సో ఇది ఒక్కటే మనం చూసుకోవాలన్నమాట ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకి ఈ మార్క్స్ కూడా మనకి చూస్తే ఫోర్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ టోటల్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ టోటల్ అనమాట అలాగే కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ కూడా ఉంది సో కంప్యూటర్ టెస్ట్ కూడా ఉంది కామన్ ఫర్ ఆల్ మంది గ్రూప్ వన్ కూడా పెట్టాడు అనమాట ఓకేనా సో రూపాయస్ మీరు ఈకు జనరల్ స్టడీస్ తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా పార్ట్ త్రీ అంటే పేపర్ త్రీ కూడా అయిపోయినట్టు అనమాట ఏవైనా ఆ లేటెస్ట్ ఉంది కదా అవి కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ అలాగే రేపు కొత్త బ్యాచ్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది న్యూ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది కావచ్చు గ్రూప్ టూ కావచ్చు అన్నీ కవర్ అయిపోతాయా మీరు అన్నీ కూడా కవర్ అయిపోతాయి సో ఆఫ్లైన్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆన్లైన్ రెడీగానే ఉంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ సో మరి ట్వంటీ వన్ పోస్ట్లని ఫీల్ అవ్వకుండా దాంట్లో టెన్ ఉన్న పోస్ట్లో టెన్ ఓపెన్లోనే ఉన్నాయి సో అదొకటి ఆనందం అనమాట సో కాబట్టి పోస్టులు తక్కువైనా కూడా మీరు గ్రూప్స్కి ప్రిపేర్ అవుతూ ఇది కూడా రాయండి మీ కోర్ సబ్జెక్టు ఫోర్ ఇయర్ చదివారు ప్రిపేర్ అయ్యారు గుర్తుంటుంది ఫస్ట్ థర్డ్ పేపర్ అంతా కూడా కామన్ పేపర్ జిఎస్ పేపర్ కింద వచ్చేస్తుంది కాబట్టి కంపల్సరీ అప్లై చేయండి రాయండి అనమాట మంచి పోస్టు గ్రూప్ వన్ బేసిక్ ఉంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ వె